Hi, everybody. Good evening. Good evening. Great to see you today. Hello. How are you doing? ¿Cómo le está yendo en su miércoles? Hi, Diego, Evelyn, Fatima, Johnny. Hello. Jair. Daniel, how are you doing? Hi, Marcos. Prisi. I see also Senia. Yancy, gracias por conectarse, Yancy. Espero que siga mejor. I hope you're doing great. ¿Cómo están, chicos? How are you? Everything good? Todo bien? Everything nice? Me logran escuchar. Can you hear me? Yes, Miss. Eh, todo bien. Miss, solo eh, fíjese que Andrea todavía va de camino y va por el centro. Y me dice que sí, le da miedo como sacar el teléfono para conectarse ahorita. Comprendo. Ok, ok. No worries. Um, si no, no se preocupe. Pero eh, no a lo más que llegue a la casa, es que lo que pasa es que hoy se fue en una ruta de debut diferente. Y la llevo dice por que va lugar. bien. Sí, dice que van unos muchachos ahí en raro. No, Pero no, no. Pero que a lo más que llegue se, se va a conectar. Sí, no se preocupe, dígale que, bueno, well, si, si le puede escribir, ¿verdad? Le agradecería. No, no, no se preocupe que cuando llegue a su casa, yo no. No, no sí, no, yo le escribí que me, que me avisara o que me mandara la ubicación, cualquier cosa. Sí, gracias, gracias, porque no, you know, son temas de seguridad y pues no, no vamos a arriesgar tampoco su seguridad. For the class, definitely. Gracias, Miss. Thank you so much for letting bueno, bueno. me know about that. All right. So, guys, espero que hayan tenido un buen miércoles. I hope you're having a nice Wednesday. Gracias por... Uh, por estar con nosotros, por unirse a la sesión súper tempranito. Thank you so much for that. El día de ahora vamos a seguir con la unidad número dos. So, y pues nada, el tiempo se nos va súper rápido. You know? Ya estamos a miércoles de la semana número dos. Give me one moment. Uh, guys, no sé si me logran escuchar claro. Can you hear me clearly? Sí, sí, I'm sorry, claro. creo que hay un poquito yes. de, hay un poquito yes, de, de, de música acá. No sé si la escuchan. Can you hear that? No. 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 Okay. Okay. We are no, good then. <laughs> sí. <laughs> no es que esté en la fiesta or anything, <laughs> pero eh, sí estoy bastante cerca. Entonces, pues, ni modo hay. Quema de pólvora en that's why. Right. No, hombre, pensé que oh. nos iba a invitar a bailar allá en el carnaval. No, sí, yo también. <ríe> no, para nada, mis. Lo que pasa es que son las fiestas, you know, and that's why. Um, one second. Where do you live, miss? I live in a town, it's in La Libertad. No sé si lo han escuchado. I don't know if you've heard about it. It's near Nuevo Cuscatlán. Ah. Yeah, that, that's why, but but give me one sec. Recording in progress. Hold on, hold on. Se oye como que fuera algún mix, mis. Es que está haciendo las mezclas para poder bailar. ¿Verdad que así se escuchó? No, guys, no, no es que esté haciendo las, las mezclas. I'm not the DA or anything. Lo que pasa es que normally cuando me cambio de, de dispositivo, that happens. So, me cambio a la, a la otra computadora. And, and that's why se escucha el eco. But, but I hope it's, no, no interfiera anymore. All right. So, thank you guys. Solamente denme un segundito. Les voy a pasar asistencia para que ya quedemos eh, ready and we can start working here. This doesn't work. Un momentito solamente. This is not charging. This is not. Charging. 
So, mientras me carga, let me get started here. Okay, well, we're going to get started and uh, vamos a... Um, les voy a pasar a asistencia en un momentito, but, you know, mientras me carga la attendance here. All right, guys, so let me just uh, present my screen so we can get started. Creo que me faltan algunas here. Hola, Fátima. Is it your birthday today? Es su cumpleaños. Is it your birthday? Hola, fue el día de ayer. Hey, congrats. Happy birthday. Yay. Nice, nice. Did you have a party? Le hicieron fiesta? Did you get a party? Um, sí, una pequeña cena. Ah, okay, great, great. That's really nice. Super bien, miss. That's great. Yeah, because I saw the happy birthday. <laughs> so I guess tenía que ser de alguien de su familia. So. All right, great, great, great. This is not working, wait. Sorry, guys, this is just taking forever. Oh, yeah, it's working now. Okay, great. So let me just uh, take attendance. Yeah, yeah, um, I got this ready for you. So let me just get it here. So I'm going to just name it. Okay, so regale mi confirmación, por favor. Si me ayuden con la camarita, sería perfecto. Andrea, well, Andrea va en camino, right? Eh, Diego, por ahí creo que vía Diego. Present. Yes. Eh, Evelyn. I'm here. Thank you so much. Well, Fátima le acabo de escuchar. I heard you already. Eh, Giovanni. Logran ver a Giovanni. Can you see him? No, no, he's not there. Okay. Eh, Mr. Medina. Un poco, pero que no se ha podido conectar. Thank you. Eh, Mr. Romero. Tampoco. <laughs> ok. Eh, Johnny. I am here. Gracias, Johnny. Daniel. Present. Thank you so much. Jair. Present. Perfect. Marcos, gracias Marcos por conectarse. Creo que está en la, todavía en la calle, ¿verdad? Gracias. Thank you so much. Ah. Espero llegue con bien a su casa. Prissy. Priscilla. Present. Thank you so much. Rebeca, por ahí. Y Rebe también. Present. Thank you. Senia. Present. Thank you so much. And Yancy. Present. Que me falta... Jaime, Giovanni, and Andrea. Okay, okay, okay. Okay, guys, so let's get started today. Um, sí, hay que cantar. Le vamos a tener que practicar el happy birthday. <laughs> We're going to practice that a little bit. No worries. Okay, guys, so to get started today, uh, solamente vamos a revisar el tema de ahora. Vamos a practicar un poquito de daily activities. Uh, terceras personas, you know, y el día de ayer que practicamos preguntas, respuestas, vamos a seguir también con eso el día de ahora as well. Uh, to get started, let me just show you here, parte de lo que vamos a ver. Here we have a warm up and an introduction, simple present tense, y luego practicing conversations. So by the end of the session, participants will be able to talk about jobs and occupations using simple present tense, que es lo que estamos utilizando para hablar de lo que hacemos todos los días y preguntar también, right? Así que este es el objetivo de toda la semana. To get started, guys, quiero que take a look at the following pictures. Vean las siguientes. Look at them, right? And tell us, guys. Um, so, what are they? ¿Qué están haciendo? What do these people do at, the, at this very moment of the picture? So, ¿qué hacen en ese momento? What do they do? Brush the teeth. Brush. Uh, brush, okay. 
Brush their they, teeth. Uh -huh. Take a shower. Take, take, take a time. shower. Okay. Wake up. Get up. Uh huh. Wake up. Go to the work. Yes. Go to work. Okay. Sleep. Sleep. Uh huh. Sleep or go to bed. Right. También irse ya acostar y irse la cama. So go to bed. Uh huh. ¿Qué más? What else? Y la del perrito. <laughs> the one for the dog. What is that? What do you mean? Uh, play with, with, play with, with dog. dog. Yeah, play with dog can work. How do you say sal, salir a caminar el perrito? How would you say that? Salir a pasear al perro. Uh, anybody? Walk with the dog. <laughs> Yes, <laughs> actually es más sencillo de lo que parece. That is walk the dog, como caminar al perro. <laughs> so that is walk the dog. <laughs> that is so one. Estaba, estaba eh, o sea, no creí que fuera tan, tan simple sencillo. como walk the dog. <laughs> that sí, is the one. <laughs> Inglés es más fácil de lo que creemos. <laughs> okay, so yeah, that is walk the dog, right? Como caminar o salir a dar el paseo con el perro. All right, guys, uh, so do you do all of these activities? Salen a pasear con el perro. Do you walk the dog? Do you have a dog? Primero, do you have a dog? Yes. No, no I, don't. I don't. No, you don't. Do you walk? Pasean a su perro. Do you walk the dog? Sometimes. Sometimes. Okay. Okay, okay. So we are going to be working with this. Okay. Now take a look at the following. Here we have. What can you do with a? Uh, vamos a, a revisar un poquito de vocabulario first, okay? So, ¿qué podemos hacer? What can you do, for example, with a pizza? ¿Qué pueden hacer con una pizza? Eat. Okay, eat a pizza. Ajá, uh -huh. ¿qué más pueden hacer? What can you do? Eat. Cook. Cook, yes. ¿Qué más? Sir, do you say servir? Servir, como servir la pizza. Yes. Serve. Hola, Serve. buenas noches. Hola, hola. Creo que escuché la voz de Mr. Medina. Sí, voy saliendo de la oficina ahorita. Gares, gracias por conectarse, Mr. Medina, y estar con nosotros. No se preocupe. So... Lo voy a llevar porque voy conduciendo, lo voy a llevar nada más sí. solo para ir escuchando. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Thank you so gracias much for that. All right, no worries. So, okay. yes. We can serve a pizza. Mm -hmm. Sure. ¿Qué más podemos hacer? We can eat, we can cook, we can serve. What else with a pizza? ¿Qué podemos hacer? Share. Give. Share. Podemos compartirla. We can give a pizza. Yeah, very good. ¿Qué más? What else? ¿Qué más se les ocurre? What else comes your mind? Guardar. Guardar, save, o puede ser keep. Okay. En este caso sería keep. Keep. In this, yeah, in this scenario podemos usar keep. Uh -huh. okay. Enjoy. Enjoy the pizza, yes, exactly. Do you like pizza? Yes. Yes. Oh, okay. So in that case, that would be enjoy, right? So you can definitely enjoy it. Mm -hmm. Very good, great. Uh, o comprarla. How do you say comprar? Buy. Buy. So you can buy a pizza eat too. Pizza. Eat. Yeah, you can. I think you said eat, right? Comérsela. Yeah, we can do that as well. What about the, a TV? ¿Qué podemos hacer con el TV, guys? Give me some ideas. What can you do with a TV? Sí, Watch Wait. the TV. Break? Play. Oh, play. Okay, play with the TV. And see the movie. Watch a movie with the TV. Uh huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Connect to computer. Connect to the computer. Okay, I think we're good. Yes, that's fine. What about wow. a house? Buy a TV. O vender. Sell, exactly. <laughs> You can sell it as well. Okay. House. ¿Qué hacen con la casa? What do you do with the house? 
clean. Sleep. Clean it. Sleep. Sleep in the house. Okay. You sleep in the house. You clean the house. Paint. You paint it. Yes, a pizza pinta. Okay. ¿Qué más? House guys. What do you do with the house? ¿Cómo se dice alquilar o prestar? Rent. You rent, rent the house. Mm -hmm. Se renta. You rent sell. the house. You sell it. Okay. Good. What about the floor? What What are some of the things that you can do with the floor? ¿Qué se puede hacer con el piso? Clean it. <laughs> How do you say barrer? Um, Por trapear. <laughs> <laughs> Google it. You can Google it. You can check your dictionary, guys. So what can we do with the floor? What can we do with the floor? So you clean it. Wash it, probably. Se puede barrer. I mean, se puede lavar. You can wash it. Mop. Sweep. Mop. Perfect. Se puede trapear. You can mop it. And sweep. And sweep. Exactly. Si lo podemos poner en el, en el chat, guys, that would be amazing. So, mopping, you can mop it, pueden trapear, and you can sweep, right? Se puede barrer también. All right, great, great, great. What about a knife? What is a knife, primero? ¿Qué significa knife? What is the meaning of knife? Cuchillo. Cuchillo. What are some things that you can do with a knife? Cut. Okay, cut. Clean, <laughs> wash. Well, okay, clean a knife, wash a knife. Cook. You can cook a knife. Cook. You can hurt. Uh -huh. uh -huh. Hurt. <laughs> you can hurt. You can get hurt with a knife. You can, <laughs> you can kill with the knife. Okay. <laughs> so, but yes, you can kill with the knife. Okay. You can kill a person or an animal. I mean, not necessarily a person. Puede ser un pollo, for example. So you can kill an animal too. Mm -hmm. um, ¿Qué más pueden hacer con el cuchillo? What can you do? Use to cook. Mm -hmm. You can use it to cook. Yeah, yeah, yeah. Okay, great. I think we're doing fine. What about a taxi? What are the possibilities with a taxi? Drive. Taxi. Drive. Drive, okay. Or travel. Trade. Travel in a taxi. Work with a taxi. Como un taxi driver, right? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Take the, a taxi. You can take a taxi. Exactly. You can take a taxi. Uh huh. Rent you can, a taxi. You can rent it. Yes. You can rent it for Uber. Yes, of course. Yeah, that's a good idea. Uh huh. Come on, come on, come on. What else? We're good. Now, con clothes, probablemente sea un poco más difícil. Guys, ¿qué hacen ustedes con la ropa? What do you do with your clothes? Use. Use the clothes. Oh. Um, clothes design. Yes. Wash. Okay, you design it. You wash it. How do you say planchar? El nombre se parece a un superhéroe. <laughs> Planchar is similar like to the beginning of a superhero. Iron. iron. Iron, exactly. So iron is planchar. So you can iron your clothes. You can wash it. You can design it. All right. What else? Okay. How do you say ponerse la ropa? How would you say yes. that? Yes. 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 Pero hay otra palabra. There is another word. Que dress es you can dress. Vende. You can get dressed uh -huh, with your clothes. Bend. Ven como de doblar algo. I think you said. Side. Uh, yeah, okay. De doblar ropa. Dobla. Oh, fold. Para, I got it, got it. Doblar sí es bend, pero más que todo como por objetos. Por ejemplo, tengo... Eh, no sé, tengo un pedazo de, de material, por ejemplo, tengo un pedazo de hierro y lo puedo doblar. Eso sería ven, como cambiar la forma. O cuando tienen una cuchara y le hacen esto, entonces yo ven, le cambia la forma. Para ropa hay otra palabra. You know, a veces los verbos se confunden porque 
you know, sería para ropa fold. So you can fold your clothes. Pueden doblarla. So that is fold. También para los brazos. Cuando usted hace esto, you know, eso es fold your arms. Usted como que doblar a los brazos. That is the one. Put on clothes. Very good. So put on clothes is like ponerse la ropa, right? That can be one. Um, so you can put it on. Now, how do you say me visto? O como le pregunte, como le pregunto que, que andas puesto ahorita. Puedo utilizar use, pero use no sería como el verbo más apropiado. How do you say como andar puesto o vestir? Comienza con W. The first letter is W. Where, where are we? Yes, wearing, exactly. So the, per, the verb para decir vestir es este de acá. That is wear, right? So where? Do you wear jeans? Do you wear dresses? Do you wear skirts? Como si usan, right? En español se traduce como usan, pero este es el verbo apropiado para ropa. Wear, right? Guys, do you wear sneakers? Sneakers son los zapatos que le llamamos Zapatillas. los tenis. Mm -hmm. Como los, los deportivos, right? Pero de uso diario. So do you wear sneakers? No, I don't. You don't wear sneakers? I mean, like never, ever? ¿Nunca usa zapato deportivo? Yes, I do. Yes. I do. You do? Okay. I mean, no, no es ahorita, right? Sino como siempre, like all the time. Mm -hmm. So, do you wear, I don't know, do you wear a sweater? Yes, I do. In the work. Yes, I do. Okay, for yes, work. Yes. Oh, es helado? Is it cold? Yes. 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 So much. Yes, it does. Wait, wait. Do you wear a sweater every day? Sometimes. Yes. Yes. What? yes. Okay, no me imagino el cambio cuando salen a la calle, when you end up working. <laughs> no. What about lunch time? Sale, salen afuera del edificio al mediodía. Yeah. Para calentarse yes. uno. <laughs> Solo para calentar. Agarrar un poquito de calor. Sí. What? Okay. Oh my God. But wearing a sweater, you know, and, and, y afuera es realmente caliente. So, especially, especially estos días ha estado, pero horriblemente caliente. Okay. So, what about work? Cuando van a trabajar, what do you wear, guys? Do you wear a uniform? Usan uniforme. No, Do you I don't. wear a uniform? No, I don't. Do you wear a uniform? No, I don't. Wait, ¿no tiene no, uniforme? Don't. You don't have a uniform? Los que están presencial al cliente, sí. Los demás no. Oh, interesting. So, what do you wear? ¿Qué pueden usar? What do you wear? Whatever you prefer. <laughs> you serious? En mi caso, solo ropa yes. formal. Eh, formal. Eh, ropa formal. Formal clothes. Formal, formal clothes. En casual. Casual, formal. Casual. What do you mean by casual clothes? ¿A qué le llamaría casual? Ni tan eh, jeans. Ni tan serio. Pero no oh, jeans. jeans. No tanto de Pero jeans. no puede ser rotos. Ajá. Ok. Pero, pero sí, tenis. ni manchado, me imagino. No. Como de 1 y 20 colores. <risa> ok, no. so. <risa> okay. En camisa formal, digamos así. Ah, ok. No, es porque okay. Es, no eh, de sombrados o algo así. Uh -huh. Ah, ok. Ya, yeah, like casual, pero tampoco como para ir a fiesta. <risa> so that is the one. Ok. Ah. Saturday in pijama. No. <risa> Wait, do you do home office? ¿Hacen home office los sábados? No. no. Tenemos que ir. Because you mentioned the pajamas, so. <laughs> Nosotros sí eh, podemos decir, bueno, no es que podamos, pero la mayoría vamos como en pijama. O en jogger y en tenis los sábados. Wow, qué genial. Wow, that's amazing. So, ¿quién sí tiene uniforme? Who has a uniform? Or who has to wear a uniform? Yes, I do. 
Okay, so Daniel Rebe, you do have a uniform. Sorry, oh, guys. No, <laughs> no, yo no. Fatima, eh. Oh, Fatima. Les confundí la voz. Suddenly, you know. Okay. Well, I'm sorry. <laughs> I'm sorry for you because, yeah, I mean, si tienes la, la libertad o la flexibilidad to wear whatever you want, that's amazing. Johnny, what about you? Do you have to wear a uniform as well or can you wear whatever you want? Eh, no, no tengo uniforme. Puedo ir but, casual igual. Okay, but like casual or informal? Mm, casual. Okay, so it is still casual. All right. No, but I mean, you are so blessed. Some benditos guys. <laughs> That's amazing. Because you don't have a uniform. Okay. Tanto cuesta más estar organizando que se va a poner cuando no tiene uniforme uno. Es que hay puntos buenos y malos. <laughs> That's a good thing. That's right. Um, cuesta pensar. You have to organize in advance. Pero el punto, you know, especialmente in winter, en los inviernos que la ropa no se seca, so <laughs> you can wear whatever you want, <laughs> and you're not like, mi uniforme no se seca, right? Especialmente si no es uno, no tienen uno por día, but you have like just one or two, so it's more difficult, but yes. <laughs> okay, now guys, what about the next one? We have a baby. So, ¿qué podemos hacer con un bebé? What can you do with a baby? Play. Yes, you can play. Criar. You can grow a baby. Uh -huh. So, sería grow. G-R-O-W. That's grow. You can help grow. You speak. can play. You can speak to a baby. ¿Qué más? How okay. do you say alimentar? Okay. You can teach a baby, yes. Puede enseñarle, you can teach. Take care. You can take care of a baby. Pueden cuidarlo, exactly. You can put it to sleep, okay. You can carry the baby, yeah, yeah, why not? Okay. You can feed, very good. Can you please put it in the chat? So that is the word. Um, so obviously a baby no puede comer por sí solito, so le damos comida, right? You feed a baby. That is the word that we have in the chat. Thank you so much for that. And the last one, guys, that we have is a pencil, right? It's a poco más fácil. ¿Qué podemos hacer con un pencil? What do you think? Dry. Mm -hmm. You can, can you repeat that? Write, dry. Oh, you can write. Uh-huh, you can write. ¿Qué más podemos hacer? ¿Pueden escribir with, with a pencil? Draw. Yeah. You can draw. Mm -hmm. Kidding. You can. Regalar. Es oh, give. give. Uh -huh. okay. give. So you can give away. Mm -hmm. You can give away. You can buy. You can buy. Yes, yes, you can sell. buy a pencil, of course. Or you can sell it. Uh huh. All right, very good. I think we're good. Perfect. We got a lot of verbs, a lot of vocabulary. Great, guys. Super, super genial. All right, that is exactly the way we use. Now, let's take a look at the following. Here we have algunas actividades que hacemos todas las días. We have some of these activities and we do them every single day. For example, get up, right? So we get up. ¿A qué hora se levantan? What time do you get up? Six, five, six, seven, six o'clock, six, six, seven, five o'clock, five, five, sí, sí, cinco, cinco y media, como, como se tiene que decir, five thirty, de treinta, las cinco treinta, five thirty, five thirty, thirty, como treinta, five thirty, five thirty, okay. So 5.30, qué temprano, mi, super early. Sí, es que como tenemos reuniones antes de abrir el público, entonces nos toca llegar un poco temprano. Y por el tráfico que se saca en el boulevard. 
Oh, don't tell me. Don't mention it. Ok, ok. So, si tiene que pasar por el boulevard, definitely tiene que salir tempranito. Si no, ya llego tarde. Voy a ir de San Bartolo, entonces me tengo que echar el tráfico de San Bartolo y luego el del boulevard. Teacher. Ok. Yes, Jair. Este, ¿Cómo sería lo correcto? ¿Get up o wake up? Oh. Ambas están bien, pero déjenme mencionarle un poquito de la diferencia. Por ejemplo, yo pongo mi alarma a las 5. I set my alarm at 5. Y la apago. <ríe> ok, yeah. ese es un wake up, ok. Because yo ya estoy despierta. But I'm like, ay, oh, five more minutes, five more minutes, you know. And I'm rolling and rolling and rolling, pero no me he levantado. Entonces, wake up es despertarse. Pero get up es ya levantarse de la cama, irse a bañar and everything. Ambas están bien. Todo depende de qué es lo que quiera decir. So, what time do you get up? Es a qué horas ya se levanta. No la hora de la alarma, right? <laughs> Sino a qué hora ya se levantó. So, that is the difference. Mm -hmm. okay, Thank you, teacher. <laughs> You're welcome. Then we have read, right? You already know it. La siguiente is a smile. Guys, what's the meaning of smile? Sonreír. Sonreír. Okay. And the next one is laugh. What is the meaning of laugh? Carcajearse. Exactly. So the smile is solo la figura. And laugh is ya reírse, la, la fuerza, el sonido, etc. Sorry, guys. Creo que se va a poner un poquito noisy here. Let's do the following. Antes de seguir. Ayúdenme con preguntas, all right? Ayer revisamos preguntas con do, do you, do they, do we, etc. Les voy a dar eh, cinco minutitos. Incluyen los verbos que tenemos acá. Add the verbs that you have here. Y escribamos preguntas con estos verbos. Por include, the, include questions with these verbs.
Hola, Mr. Romero, welcome. No se preocupe, ahorita le comento. Estamos con, las, con los verbos que usted ve acá, estamos haciendo ahora preguntas, estamos practicando las preguntas que vimos ayer. Ah, ok, gracias. You're welcome. Chicos, ¿estamos listos? Are you ready? ¿Necesitan más tiempo? Miss, I have a question. Um, solo vamos a hacer las preguntas o podemos hacer oraciones. Una pregunta, Miss. Solo la pregunta ahorita. Ah, ok. Thank you. Chicos, ¿necesitan más tiempo? Estamos, bueno, eh, le voy a dar unos minutitos más para que Mr. Romero también pueda participar de la actividad. I have a, a, a question. Tell me, Miss. Tell me, tell me. When you, cuando dice type, ¿se refiere a escribir o de tipo? Which one? ¿Cómo? Eh, tape, eh, porque es, no encontraba como la, la, la relación, pero me sale como que es de eh, como tipo o eh, escritura, me sale. Ah, care, care, ya le comprendí. No, este es un verbo, le sale tipo, pero eh, y también le tendría que aparecer, si está en el diccionario, le va a aparecer una V entre paréntesis. Dice una V y eso se refiere cuando funciona como verbo. So type es digital. Um, guys, en los diccionarios a veces les aparecen entre paréntesis algunas palabritas. Como ADJ es un adjetivo, an adjective. Eh, la N es para un noun y el verbo les aparece como V. So vamos ahorita al significado del verbo. Sería como de digital. Mm -hmm. That is the one. Gracias. You're welcome. Eh, Jair, I don't get your question. Do you love to look clown? En español, ¿cuál es la idea, Jair? Tell me to get the idea. Es como... Mencionó que el clown es como de irse a carcajada. Entonces, como decir, yes. tú te ríes, no sé, al ver un payaso o algo. O al... no Got it. Ok, okay. Le, vamos a modificarlo un poquito. Porque la pregunta, do you love to look clown, se puede malinterpretar. So, do you laugh when you see? Te ríes cuando ves. Do you laugh? You, let me write it down, hold on. Se le acabo de enviar, I just sent it. En el caso, tomando siempre el verbo que usaba el compañero de loud, no sé si está bien si lo pongo do you love on the job, como de un chiste o broma. Do you love, sí, está bien, solamente vamos a cambiarle eh, do you love at, at. Y luego at, the, ajá, at the job. At the job. Mm, yes. Do you laugh at the joke? Como si se ríe de los chistes, ¿verdad? De las bromas. Ajá, uh -huh. uh -huh. exactamente. Yes. Ok, thanks. You are eh, welcome. ¿Qué, qué significaba type? El type es digital. Ah, ok, ok. Ok, thank you. 
You are welcome. Donde dijo que vivía, teacher. Es mi nuevo Cuscatlán. <ríe> Creo que ya escucharon la pólvora. <ríe> ok. No, sorry, es el adelanto, guys, para Navidad. I guess. <ríe> es que yo la escucho aquí en mi casa, cerca. No, Kitty, and where do you live? No, Cusaclan. Oh, okay. Probably that's why. Ok, guys, let's get started. Si tenemos dos, tres, cuatro preguntitas, no hay problema. Podemos iniciar con ellos. So, let's go with them. Vamos a practicar las preguntas, right? El día de ayer entrevistamos a los compañeros. So, let's go ahead and practice, right, with your classmates these questions. Solamente una cosita. I'm, I'm checking the questions here. Recordemos que los verbos no los cambiamos. Marcos, gracias. Acabo de ver sus preguntas súper bien. Solamente por ahí le veo una S al verbo. Uh, en preguntas se le quita. Así que solo quítele la S. <ríe> Lo demás está súper bien. The rest is really good. Un momentito. Les envío la invitación ahorita. Okay, everybody, let's get going and let's practice.
Hola, hola. Hola, Mr. Medina, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you doing? Llegando, llegando a la casa. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Eh, estamos ahorita en los grupos practicando un poquito las preguntas. Eh, le voy a enviar la invitación. Por el momento puede escuchar a los compañeros. Listen to your classmates. Eh, para que practique un poquito el vocabulario, ¿verdad? Y, y luego practicamos las preguntas, no hay problema. ¿Me confirma si ve la invitación por ahí, por favor?
Hi guys, welcome back. Ya casi regresan todos. So guys, how was your practice? Did you practice the questions a little bit? Did you talk about it? Vamos ahora ya a intentar dar un poco más de detalle, no quedarnos solamente con el sí o no, ¿verdad? Sino que ya dar mucha más información. Por ahí escuché algunas preguntitas que ya le, pregun ya le hacían como hincapié en eso, en, en, en pedirle más detalles, en qué, en dónde, en a qué horas. Súper genial. Very good job with that. So, déjenme ver si me falta alguien. Just let me make sure I got everybody back. Sí, a todos están bien. Ok, good. So, antes de seguir, solamente ayúdenme con la pronunciación. Repitamos, por favor. Eh, this is get up. Get up. This is get up. 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 Smile. Guys, estamos omitiendo la S, solamente una cosita. Este sonido no lleva una E, entonces solo es como smile. 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 Pero smile. la S no la escucho al inicio. Can you say it again? Smile. 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 Much better, much better. Smile. 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 La, la S va primero. No es una Z, no vibra. Solo es como I. Smile. 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 All right. Next one. Laugh. 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 Love. Exactly. Love. So, es parte de las reglas de pronunciación que a you know, medida avancemos vamos a ir revisando. So, la GH se pronuncia como una F. Love. Yes, okay. love. Mm -hmm. Do you laugh a lot? ¿Te ríen mucho? Do you laugh a lot? Do you laugh a lot? Es sonriente. Como uh, no, smile. It's like, do you smile very often? Sí, se sonríe. But laugh es si se ríe, you know, con así, con fuerza. If you make sound and everything. So, you, do you laugh a lot? ¿Te ríen mucho, guys? Do you laugh a lot? Yes, I do. Or do, do you laugh crazily? ¿Te ríen algo, you know, fuerte? <laughs> um, wait, Diego utilizó una palabra that I like, escandalosamente. So, do you laugh crazily? Yes, I do. Okay, Rebe dice que sí, pero tenemos que escucharla. We have to listen to her. What about the rest of you guys? ¿Tienen una risa escandalosa? Do you laugh crazily? So, so. So, so. Not much. No, I don't. You don't? Okay, boys? No, I don't. A little bit. A little yeah. bit. Okay. I think tenemos que escucharlos. We need to listen to you. Creo que ya escucharon la mía, you know. So I laugh crazily and it's bastante loud. All right, next one. Let's continue. Complete. 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 Send. Send. Complete. Send. 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 Right. 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 Olvídense de la W. La W no se pronuncia. Right. 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 Super bien. Right. Right. Type. 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 Speak. 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 Dry. Drink. Sorry. Drink. Drink. And drive. 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 Study. 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 Como una A, casi una A. Study. 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 Do you study? Yeah. So, do you study yeah. every day? ¿Estudian todos los días? Do you study every day? Yes, yes I, I do. do. Yes, I do. Very good. So, that is study, right? There we go. Perfect, guys. Let's continue with the next one. And here we have, ask your partner about the daily routines. Ya vamos a hablar un poquito de la daily routine y cómo contarla. But in the meantime, revisemos lo siguiente. 
here we have a part of preguntitas and it says here, read the information about each person's activity at the workplace. Tenemos, eh, for example, Oneida Chicas and Nelly Diaz. Tenemos las actividades they do y lo que ellas no hacen, the things they don't. Tenemos Ricardo Mata y tenemos Max Pinto. Again, the things they do, lo que sí hacen, and the things they don't, las cosas que ellos no hacen. So let's take a look at this. Vamos a, a revisar esto, vamos a hacer lectura comprensiva, así que vamos como pregunta, respuesta. Vamos a buscar la respuesta súper rápido. Okay. Do Oneida and Nelly work with software? Veamos las palabras claves. Oneli, ne, eh, Oneida and Nelly y luego software. Do Oneida and Nelly work with software? Guys, denme la respuesta. Yes, they do or no, they don't. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do, yes, they do right? Exactly. Very good. No vamos a leer el resto. Solo buscamos la respuesta súper rápido. Number two. Do Oneida and Nelly sell antiviruses? Do they sell? Remember, sell antivirus. Do they sell antivirus? No, they no. don't. No, they, no, don't. they don't. What do they do? ¿Qué es lo que hacen? What do they do with antivirus? Create Instead. software. Create software. Create computers. Instead, antivirus. Install, install internet. Yeah. Antivirus. Yeah. Los instalan. They install them. Pero la pregunta es, sell. No los venden, no dice, right? We don't know. Ajá, uh -huh. ok. Three. Ricardo, ahora cambiamos al otro costado. Do Ricardo and Max get money from sales? Do they get money? Um, acá hay un error de dedo. Deme un segundo, solamente les escribo la palabra correcta. Um, es esta de acá, sales. Ok. Do Ricardo and Max get money from sales? Yes or no. Let's go back. Ricardo, Max, sales. So let's go back. Ricardo, Mata and Max. Do they get money from sales? Le dan dinero? Yes or no? No, they don't. No, they don't. No, they don't. All right. They don't. They don't get money. Next one. Number four. Do Ricardo and Max write reports? Do they write reports? Yes. Yes, they yes. do. Yes, 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 they do. Yes, they do. Perfect. Number uh Okay, la número cinco, number five. Do Ricardo and Max repair computers? Do they no, repair no. computers? No, they don't. No, no, no they, they don't. don't. They don't. No sabemos, right? Así que no, they don't. Uh -huh. Y la última, do Oneida y Nelly install programs? Do they install programs? No, they don't. No, they don't. No, they don't. They ¿Qué don't. es lo que hacen? What do they do? They pay the computer. So they sell, right? The computer programs. So they don't install them, they sell them. Wait, 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 wait. Hold no. on. No. Do no. they no. install programs? No, no. They, they don't. Pay. You're right. They You're right. The they computer. don't. Yes, they repair computers, but not programs. It's, uh... You go. Perfect. Thank you guys, very good job. So here, let's just move on with the next one. So, revisamos esto el día de ayer. We already checked this part, que son preguntas cortas, respuestas con yes I do and no I don't, o estamos también el cambio de pronombre, right? Evelyn, no sé si tenía alguna preguntita antes de moverme, no? Are we good? Si no, no se quede con la duda, mis. Mejor pregunte. <laughs> okay, guys, si tienen dudas, please, no se queden con ellas. Don't keep them. Okay, so uh, also we checked this part yesterday, revisamos un poquito de preguntitas, así que we are going to omit this part right now. Deme un segundo here, solamente let me just move, let me go with the following part. Guys, estamos bien con las rutinas, are we good with that part? Estamos bien con preguntas, tienen alguna duda? Con el tema de ayer de preguntas, yes, con do. ¿Estamos claros con esa parte? Are we good? Si tienen dudas, por favor, let me know. No se vayan a quedar con eso. Ok. No, oh, I'm ok. Ok, perfect, perfect, perfect. Ok, guys, entonces vamos con rutinas. Let's go ahead and check routines today. 
um, antes de seguir, you know, con terceras personas. So we are going to talk about a little bit about daily activities. Vamos a hablar un poquito de, de las actividades que hacemos todos los días. Vimos inicialmente, por ejemplo, smile, drive, drink, etc. Vamos a organizar ahora sí qué es lo que hacemos todos los días. Vamos a agregarle también un poquito de la hora, ¿ok? So, primero, revisemos los números because we haven't checked numbers that much. So, parte de los números que son más importantes are the following. Tenemos 30, tenemos 45. Yes, I can use them. I can definitely use them. I can do 3, or 5, or 9. Oh, 9. Wait, where is the 9? Okay, there we go. Okay, guys, so revisemos esos números. Let's check these numbers. Primero, how do you read 15? ¿Cómo se dice 15 en inglés? How do you say this? 15. 15. Okay, so 15. Uy. Yes. Okay, this is 15. Next one, 30. How do you say 30? 13. Okay, esta tiene dos pronunciaciones. You can say 30, y está bien. Or, hay otra pronunciación y yo prefiero utilizar la otra, que es como un, wait, sería, se pronuncia o suena de esta forma, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, la que ustedes prefieran, the one you prefer. So, repitamos, 15, 15, más fuerte en ti, 15, 15, 15, 15, 15, 15, So 30, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 33, etc. So, ustedes deciden cuál se les hace más fácil and the one you prefer. Ambos están bien, así que it's up to you. Me faltó acá 20, so I'm going to include just 20, 30, I'm going to include 40 as well, and I'm going to include... Okay, there we go. So, volvemos al 20. Um, this one, again, tiene dos pronunciaciones. You can say 20, 20, or you can say 20, exactly. 20, 20, 20, 20, or 20, 20, 20. Usted decide, you decide. 20. Yeah, exactly. 20 or 20, ambas están bien. 30 or 30, ambas están bien. Both of them are good. Now, the next one uh, is um, this one. So, 40. 40. 40 or 40. Como si le quitamos la T, ¿verdad? 40. 40. 40. 40. 40. 40. The next one is 50. Well, it's 50, it's 50. <laughs> we don't really change it, okay? And uh, obviously, la que tenemos acá es 45, so uh, estos no cambian mucho. Lo único que hacemos es agregarle 40 y luego el número, right? So 45 or 45. 45. It is up to us. Mm -hmm. It is up to us. So one more time, let's repeat that. 15. 15, Mix 
Fifteen. Guys, escucho por ahí un teen. Quitemos el teen, termina en ti. So, fifty. Okay, okay, one more time. Let's go back here. Give me one sec. Hold on. Give me just a sec. Okay, so let's go back here. So, fifteen. 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 Ahora, 15, 15. Esa es la diferencia. 15, 14, ya yeah, 16, 17. Y los demás terminan con T. 40, 50, 60, 70. So la pronunciación es diferente. It's a little bit different. So remember, siempre que digamos un número después de 13, va con T al final. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Es bien fuerte, Tim. Ahora después cambia. 20, 30, 40, 50, 60, uh, 70, okay, 80, and 90. All right, guys, ¿por qué estamos viendo los números? Porque al momento de decir la hora necesito saber al menos una idea de cómo voy a pronunciar este número. Esa es la forma más fácil. Decir el número tal cual. All right. Now, cuando tengo 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar al número 10, para la hora, solo para la hora, va a cambiar un poquito. Por ejemplo, el número acá es 3, right? 5, 9. Pero para la hora, cuando yo quiero decir son las 6 con 3, 7 con 3, etc. Al 0 yo le voy a poner una pronunciación y es O. ¿Ya? Se pronuncia como O. Y luego el número, ¿verdad? O3, O5, O9, O8, O7. Por ejemplo, digamos que son las 9 con 5 minutos, ¿ya? No puedo solamente decir it's 9-5, no, no tendría sentido y sería un poco difícil que me comprenda. So, ¿cómo digo que son las 9 con 5? O9, O5. Take a look, solamente lo se utiliza acá. El primer nine, número es... O5. 9-5. 9-5. 9-5. 905. Eso es todo. It's 905. 905. Por ejemplo, ahorita son las 9.27. So, how can I say? Solo para del 1 hasta el 9. Solo del 1 al 9. Pero en minutos. Yes, para la hora no lleva. We don't use it. Ok. Son las 9.27. ¿Cómo digo las 9.27? 9.27. 9.27. Si se fijan, no lleve el low. El low solamente va del 1 hasta el 9. From 1 to 9 en minutos. So here, son las 9 con 27. It's 9. 27. 27. Así como está acá, tal cual está acá. 927. Eso es todo. 927. If, for example, si tenemos las 930, so 9. 9 13. 13. 9.30. Sin miedo, guys. <laughs> yeah, so 9.30, 9.30. Uh-huh, so 9.30, 9.30. El o'clock todavía no. El o'clock, espérenme un momentito. Ahorita le, le comento how we use it. Um, también este tiene otra forma que creo que algunos ya la habrán visto. So, con las 30, solo con los 30, a, la, a los minutos le podemos agregar en a half. Lo vimos en la conversación del de día de ayer. So, ¿qué hora es? Nine and a half. Las nueve con treinta. So, nine thirty es una forma. Nine, nine and a half es la segunda. Las nueve y media. All right? So, let's repeat. And a half. And a half. And a half. Nine and a half. Nine and a half. Nine and a half. Nine, nine and a half. Ok, vamos a unir los sonidos. En a, en a, en a. En a. En a half. En a half. 
Exactly. Ah. Unamos el sonido. Enna, enna. En una half. En una half. En una half. Very good. There we go. Very good. There we go. So vamos uniendo los soniditos. So we go ahead and we put the sounds together. Perfect. Okay. Ahora sí, hablemos de nuestra rutina. Let's talk about a routine. Para nuestra rutina necesito dos cosas. Number one, vamos a agregarle la hora, right? We are going to add the time. And the second thing, vamos a hacer oraciones por el momento para que nos vayamos acostumbrando to make sentences. So necesito subject, I need the verb, y I need the complement o la información extra. Cuando hablemos de la hora, de actividades, siempre vamos a agregarle esta palabrita que les voy a escribir arriba, que es at. Siempre cuando decimos a qué hora hago algo, le pongo at. At six, at seven, at nine, at eight, etc. Siempre lleva esto de acá. Um, guys, ayúdenme con el o'clock. ¿En qué momento utilizo o'clock? When can I use o'clock? Cuando son horas en punto. Cuando son horas en punto. Por ejemplo, ahorita son las 9.30 pero tiene que ser en punto, you know? Entonces no puedo utilizar el clock a menos que sea en puntito. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, horas enteras, right? So, six, si me levanto a las 6, ahí se le puedo poner 6 o'clock. Uh -huh. Pero si es a las 6 y 10, 6 y 20, no le puedo poner el clock. Tiene que ser una hora completa, right? Le pueden poner a.m. 6 a.m. o'clock, está bien. Or 6 p.m. o'clock. Para ser más específico, that's okay. That's fine. Aunque okay, 6 o'clock ya se entiende, right? So, vamos a hablar de nuestra rutina. How do I say me levanto? How can I say me levanto, guys? Get up. Get up. Get up. Get up, get up es el verbo. Me falta el sujeto. Up. Ajá. I get up. I get up. I get up. Y como necesito ponerle la hora, uh, at. Yes, very good. Uh, ¿A qué hora se levantan? Qué tarde, guay. <laughs> okay, I get up at 5 a.m. No, I wake up at 5 a.m., guys. Okay, so I get up at 5 a.m. ¿Qué hacen después? Vamos a intentar hacerlo en orden. So I get up at 5 a.m. ¿Qué hacen después? I drive to the work. Wow. Yo voy a correr. Yo voy a shower. Well, yo reviso mi teléfono. <laughs> Okay, so I check, check my, my phone. phone. Exactly, no, phone. so I check my phone. No le voy a poner hora porque no tengo, you know, but I check my phone. Alguien dijo por ahí, me voy a bañar. Sí, es porque, 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 porque ocupamos check en vez de watch. Mm, because check es como más general de revisarlo, de curiosear, de revisar different applications. Y el watch me implica solamente de... Por um, ejemplo, si usted se levanta, you know, y usted dice, I watch my phone, es como, I take my phone, and, oh, ya lo vi, and eso es todo. You know, no implica mayor eh, actividad. El check se implica que usted se involucra. Mm -hmm. Y usted hace más. Mm -hmm. That's revisar. So I check my phone, I Thank take you. a shower, you're welcome. Si tienen hora para, ahora, you know, a la hora que toman el baño, so pueden agregárselo. In my case, I don't have time, so that's okay. I check my phone. So I have classes. I have classes. No sé yes. Wait, wait. Es que antes que se me olvide, I have classes at six. So I take a shower. And guys, at 6 a.m., lo primero que hago después de ducharme, you know, es poner el café. <laughs> so I have a cup of coffee super early. So I have... I cook a breakfast. Uh, I have a cup of coffee. I have breakfast after my class. So I have a cup of coffee. Y después sí, ya me cambio. <laughs> and then I change my clothes, right? So I get changed and everything. And then I have classes at 6 a.m. Pero eso es like in my case. What about you guys? I'll give you five minutes. Les voy a dar seis, cinco minutitos. Eh, por el momento escríbanlo. You can write them down. 
si, si este tema es como bastante fácil for you, ya se recordaron de los verbos en everything, no lo escriban, solo piénsenlo, ordenenlo en la mente, right? Como I get up, I take a shower. I go to work, I arrive. So no es necesario que lo escriban. Si todavía se sienten más cómodos escribiéndolo, no hay ningún problema. Go ahead and write it down. Cinco minutitos. You got five minutes. Si tenemos dudas con alguna actividad, como decirle, how to say it, remember, go to your dictionary, pueden revisarla. Si encuentran una palabra nueva que no sabían, Porfa, siempre compártanla en el chat para que el resto de compañeros también la vea. Pueden escribir el significado de la palabra, you know, y vamos compartiendo también vocabulario, right? So we go and share that. Cinco minutos, five minutes.
30 seconds, guys. Okay, everybody, estamos listos. Is everybody ready? Terminaron, guys. Necesita más tiempo. Do you need more time? Okay, thank you for the confirmation. Gracias, Marcos. Thank you, Evelyn. Okay, perfect. Sí, lo que tengamos, you know, whatever we have. No tiene que ser algo súper extenso por ahorita. Por el momento, right? <laughs> Later, para el viernes, ya les voy a pedir una descripción completa. But right now, estamos súper bien. Okay, guys, so we can practice a little bit. Vamos a, a practicar esto, but quiero que hablen. I want you to speak. I want to listen to your voices, right? So, vamos a, a leerla tal cual, but vamos a compartirla con los compañeros. We are going to share with our classmates. So, denme un segundo solamente. Give me just a moment. I'm going to change this. I'm going to edit. Les voy a enviar una invitación corta. Vamos a ir, vamos a escuchar a los compañeros. Remember, vamos a practicar nuestro listening. Listen to them e intenten entenderle todo lo que nos van contando, right? Everything they are telling us. Si hay vocabulario nuevo, si no le comprenden una palabra, pidan que se la deletreen para que entendamos también y, y tengamos nuevo vocabulario. Guys, vámonos. Cinco minutos, regresamos a las 48. So please, aprovechemos the time as much as we can. Let's do it. Let's go there.
Thanks, everybody. Gracias por regresar, guys. Uh, thank you for, you know, talking about your routine for doing a really good job with that. Um, so, escuché algunos, you know, super fluidos, muy buena pronunciación, muy buen uso de gramática contando sobre su rutina. Incluso le agregaron como más detalles del día, del noche. So, that is amazing, que siempre incluyen vocabulario nuevo. It's very, very nice. Um, tenemos un par de minutitos, me gustaría escucharlos. I would like to listen to you guys. So, tengo voluntarios. Do I have any volunteer? Voluntarios, tributos, you know, any of that funciona. So, that definitely works. O oh, pues víctimas en el último recurso. So, voluntarios, do I have any volunteer? Bueno, ok. I gotta choose. Ok. Eh, Fátima, usted es mi primer persona en, en la cámara. Dígame, no, pero wait, wait. No es usted. It's not you. Dígame un número del 1 al 5. Give me a number from 1 to 5. 4. 4. 1. Two, three, four. Mr. Medina, usted es mi número cuatro, según el listado de ahorita. Así que eh, gracias. Thank you so much for that. <laughs> ok. ¿Estamos listos, Mr. Medina? Are you ready? Are you ready? Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Super, super bien. Let's do it. Si no, acá le apoyamos. So we help you. No worries. No se preocupe. Cuando esté listo, whenever you're ready. Uh, you're ready. Bye. Great, Mr. Medina. Let's do it. Cuéntanos de su, de su daily routine. Me he perdido un poco porque no sé la pregunta, no la entiendo. No, es en los grupos estábamos practicando nuestras rutinas, right? Eh, como la que les presenté hace unos minutos. Like, I wake up at six, then I take a shower, I have some coffee. So, es como que nos cuente de su rutina. So, you tell us about your routine. Eh, well, first, let me ask you, ¿pudo practicar con los compañeros? Were you able to practice with them? No pude porque se cortaba mucho el internet. Me imagino que yo soy el que tengo problemas ahorita con el internet. Got it. Le comprendo. Ok. Bye. Let's do something. Igual, vamos a seguir con el tema mañana. So, prepárela, you know, practice ya en su casa tranquilamente. Ok. <ríe> y, y pues el día de mañana igual vamos a escuchar al resto de compañeros y lo escuchamos a usted. No se preocupe. No worries. We can do that. Ok. Um, so, el número cuatro, veamos con mi siguiente cuatro. Para que, you know, Mr. Medina has got tenga un par de minutitos. Si vos a ti digo yo mi rutina. Claro, por supuesto. <laughs> of course. Feel free. No, hombre, de, de una sola vez hubiéramos comenzado. No, just kidding. <laughs> Súper bien. Vaya, Fatima, let's do it. Cuéntenos de su rutina. Ok. Eh, I get up at uh, five o'clock. Uh -huh. I take a shower. Uh -huh. I make... Uh, I make coffee. Mm -hmm. I have good off coffee. Mm -hmm. Good, good meal ready for work. Okay. I take, uh, I take the bus for work. Mm -hmm. I work, I work, I day service cleans. Okay. Customer service, customer. Mm -hmm. Customer service. Sí, super bien. Yes, Fatima, amazing. That was a really beautiful description. Thank you so much for that. Guys, the mole emojis. That was really good. Thank you, Fatima. All right. I, I like it. Super bien. Incluso llegó hasta el momento de qué es lo que hace. So good, good, good. Okay. Um, I think we have time. Tenemos alguien más. Guys, alguien le, le quisiera decir ahora, somebody wants to give it a try. ¿Alguien quiere intentar? Yo. Oh, perfect, perfect. Let's do it. Ok. 
Permítame que... No se preocupe. Take your time. Yeah, I get out at 5 o'clock a.m. Mm -hmm. I check my phone and email. Mm -hmm. I prepare to my clothes and shoes tea before a shower. I take a shower at 5 and half a.m. Um, and I I drink to uh, um, a cup a coffee. I okay. watch TV notice before to go my work. I go to work at six and half a.m. I agree to my work uh, at Eight o'clock. I I prepare my implements at a thirty a.m. I start attending customers at nine o'clock a.m. Yeah. Okay, perfect. Thank you so much, Marcos. That was a really nice description. Very good job with, with very good job with the pronunciation. Grammaticalmente super bien, like super on point. Um, let me see what else. Yeah, that was really good. Solo dos cositas, right? Um, le escuché creo que Noris para watch. Um, no sé si, si se refería como a ver las noticias. Sí, exactly. Ok, so en el caso de noticias, notice sí ves como una notificación, una noticia, pero no necesariamente las que vemos en la televisión. Es eh, un poquito diferente el contexto. So por contexto sería I watch the news. Eh, vamos a cambiar notice por la palabra news y estamos súper bien. En ya yeah, solamente eso. <laughs> that would be it. Lo demás, super bien. Very good. Good pronunciation. Good fluency. So great. That was really good. Thank you so much. Very, very nice. Okay, guys. So look, antes de irnos solamente, thank you for the emojis. So antes de irnos solamente, let me go ahead and take your attendance. Ayúdenme con su camarita, porfa. Help me out with this. And uh, so look, let me confirm that I got everybody. So if um, me, sabe si Andrea llegó con bien a su casa? Do you know? Pues yo creo que se quedó dormida, Miss, porque solo me dijo ahorita, solo me voy a cambiar, me dijo y pero hace como una casi a las nueve, más o menos. Oh, okay. Well, but that's fine, you know. Lo importante es que haya llegado con bien a su casa, right? So, sí, I hope sí, so. es que se fue en una 29, no sé qué me dijo. Oh, sí, por lo general no se va como en ese. No, y las 29 son bastante peligrosas. That, that's what I think. Es lo que yo siempre he pensado. Andábamos juntas y la fui a dejar allá de parada de bus allá a Metro Centro y ya después ya me dijo, mira, aquí va bien feo. Me... Ok, sí, bueno, me imagino que no, es como lo primero que pasa, ¿verdad? Pero... Pero espero que esté bien. All right. So, guys, solo regáleme confirmación, porfa. Eh, Diego. Present. There, Evelyn. Present. Thank you. Fátima. Present. Um, Mr. Medina. Mr. Medina. Mr. Romero. Present. Gracias. Eh, Johnny. I'm here. Thank you so much. Daniel. Present. Thank you, Jair. Present. Marcos. Present. Priscilla. Present. Thank you, Rebecca. Present. Thank you, Senia. Present. And Jancy. Present. Thank you so much, guys. All right, look, guys, casi se nos va la segunda semana, so we are like super close to finishing this. No se les olvide completar la sección número dos. 
junto con el midterm, al terminar la sesión número 5, hay algo que dice examen. O dice examen medio, si lo tienen en inglés va a aparecer como midterm. So debemos de completarlo también para esta semana. De hecho, para el día viernes. Si lo pueden hacer antes, mucho mejor, right? Because eh, la fecha límite es como ya el viernes um, a las 10 de la noche que terminamos la clase. Así que si lo podemos hacer antes, that would be amazing. El día de ahora tenemos sesión one on one con, let me see, con Johnny. So si me regalo un par de minutitos, porfa. Mañana la tenemos con José Daniel y el día viernes con Jair, right? Para que agenden, porfa. So, thank you guys. Gracias por uh, unirse siempre a la sesión, por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Porfa, empiecen a practicar su rutina. Agréguenle más detalles. Eh, también ya está actualizado lo de la plataforma. No sé si entraron. El día de ayer les publiqué una preguntita por ahí para que ustedes ya puedan empezar a entrar y e inscribir, ¿verdad? Ya pueden contestar la pregunta que está ahí. So, guys, thank you so much. Nos vemos el día de mañana. Que descansen, que tengan buena noche. Have a good one. Bye, bye. Bye. Gracias. Feliz noche. Thank you. Likewise. Bye, bye. Denme un segundito ya. Solo limpio acá. Deme un segundo. Hold on. Hold on. Ah, sí, me sacó. Se me fue, creo que la conexión. Ok. Ok, ok. I'm sorry. So, thank you, eh, Johnny. Le voy a robar acá un par de minutitos para nuestra sesión one-on-one, -on -one, right? So, we can share this one. Eh, por lo general, nuestra sesión one-on-one -on -one es para revisar algún tema que está pendiente, alguna duda que le haya quedado, para que podamos practicar un poco más, right? Ya que solamente estamos los dos, pues es mucho más fácil. Y, pues, ya que es la primera vez que tenemos sesión one-on-one, -on -one, eh, me gustaría eh, saber un poquito cómo... Bueno, sobre usted, ¿cómo ha sentido eh, el, el módulo, este cambio probablemente um, de clases en línea? Si usted ya había recibido clases, lo cual creo que sí. So, but how do you feel so far? ¿Siente que ya se empezó a adaptar? ¿Ya se recordó un poquito? Or the... Sí, pienso que no, clases de inglés formalmente nunca había recibido. Ok. Ajá, y este, me siento muy cómodo. Eh... Trato siempre de, de practicar en mi, en mi tiempo libre o cuando conduzco hacia casa, pongo el video de la sesión anterior, eh, trato de participar en lo que puedo. ¿verdad? De y... hecho, pensé que sí había recibido sesiones eh, you know, formales de, de inglés comunicativo, precisamente porque tiene, you know, se comunica bastante bien. So you communicate quite well y tiene una buen, buena base de vocabulario. So I thought you have some classes before. Um, antes de, de este módulo, no sé, ¿veía videos or anything? Eh, no mucho, la verdad que no, no, casi no. Inglés siempre me ha costado, de hecho. No, nunca le había puesto así como, como el inglés. El empeño. Como... Ajá, pero eh, sí, casi que mi trabajo... Es casi todo en inglés, todas las herramientas uh -huh. que utilizo. Ajá. Entonces, probablemente, hay varias, ajá, hecho, probablemente hay, entonces. Hay, hay palabras, bueno, mi novia habla inglés bastante, ¿ya? igual trabaja en un call center y todo eso, y hay palabras que incluso se las he preguntado porque he buscado la, como la traducción y es, uh -huh. ella me explica que es como inglés un poco Técnico. técnico yes. Ajá. Entonces, sí, pero no, yo nunca había estudiado inglés, nunca. O, oh. o sea, solo que ves en el bachillerato, un poco en la universidad, pero... pero ok, no. pero me alegra entonces. So, I'm happy to hear, porque si nunca había tenido clases formales, you know, en un, ingle, en un ambiente de inglés comunicativo, se comunica bastante bien. So, you're communicating super nicely. Y sobre todo, no siento que tenga... Eh, 
a veces lo que nos mata y uno desde el inicio es tener miedo, tener pena, ¿verdad? Y me voy a equivocar, se van a reír, pero no lo siento así. That's why. Eh, yo sí pensé que ya tenía, había recibido antes clases, but I'm super happy to hear that. Ok, usted está en el área de programación o como en software. Eh, yo soy en, en eh, estrategia y analítica. Ajá, okay. bases de datos. Mi trabajo mm -hmm. es extraer información, eh, interpretarla a, a un modo que el usuario pueda entenderla con gráficas, okay. eh, visualizaciones. Ajá. Y me y imagino esto. que la mayoría de reportes, cosas así, se manejan en inglés, right? Eh, todo. De hecho, las presentaciones yo las hago en inglés, precisamente. No. Sí. <risa> Qué interesante. Sí. Entonces, probablemente por eso algunas palabras ya las reconozca y uno o oh, está familiarizado con ellas. Pero qué interesante sí. That, sí. Um, ajá, que esté en este proceso, pero ya está utilizando inglés en, como en real life. Ok. Wow. Ajá, sí, sí, ajá. sí, hay varias palabras. Por ejemplo, no sé, eh, hay varios términos. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un rollback. Eh, para nosotros es como regresar a una cuenta desde el nivel de mora, un leadage, estabilization. Uh -huh. eh, por ejemplo, en mi trabajo hago bastante trigger, eh, store procedure. Lo que pasa es que sí, es vocabulario bien específico que tiene que ver con finanzas. No, no es de, de software tampoco, es vocabulario es financiero. plenamente financiero. Exactly, claro. exactly. Bueno, eso es lo interesante you know, de, de este programa, de hecho, que se enfoca bastante en vocabulario técnico, you know. Ahorita estamos como bien general porque tampoco vamos a comenzar with something sí. technical at this point, pero va a haber, por ejemplo, um, let me see, creo que no. Me imagino es, que, que, que algunos sí, como payment, eh, mortgage. Yes, loans, of course. Hay un par de palabritas bien generales, right? Que sí se van a ver, like, en pasada, digamos, right? Because el enfoque siempre es en inglés. But a partir okay. del módulo 5, 6, you know, se comienza ya a trabajar eh, en, en comunicarse, pero con vocabulario ya mucho más técnico. Por ejemplo, right now, eh, estaba, you know, I, I'm checking intermediate, y pues ya los intermedios sí es como bien complicado en el sentido que, pues toca aprender de todo, ¿verdad? De finanzas, you got to learn about technology, you know, or the, hay módulos completos que son como de, de coaching, de training. So, es bien interesante porque cada módulo es diferente. So, so I hope you learn a lot. Okay. But now, um, so far, con los temas que hemos revisado en estas dos semanitas, bueno, que casi ya se fueron. Eh, sí, ¿Hay eh, alguna eh, duda que le haya quedado por ahí que quisiera you know, que la revisemos? Eh, sí hay algunas dudas, pero quizás son un poco tontas, vea. Pero por no, ejemplo, no, no se preocupe, no worries. Al momento de pronunciar, por ejemplo, carta y después, porque no sé cómo identificar cuan, cómo pronunciarlo cuando solo hay una T, a que cuando hay dos o, por ejemplo, okay. también me pasa con where, porque, por ejemplo, eh, para decir dónde trabajas, ocupa where, pero también cuando estás en pasado, ocupas where, pero sin H, y no sé cómo pronunciarlo. Oh, ok, got it. Ajá. Well, de hecho, eh, hay, al igual que en español, en inglés hay palabras que son homófonas, you know. That means uh -huh. se escriben diferentes, se pronuncian eh, igual, you know. Pero el contexto muchas veces es lo que me dice cuál toda es la que yo estoy utilizando. En el caso de esta, uh -huh. de la primera, la doble, este sonido suena como un where. De hecho, no es un where. Suena como, perdón, suena como un where. Where. Casi no se escucha, casi no se oye la jota, pero sí está por ahí. So, no es como what, ¿ya? No, no, de hecho, cuando lo pronunciamos, no es como what's your name. No es un what, es un what's your name. So, what's your name? Un poquito más suave. So, what, where, what, why, eh, that, that is the one. Es como una pequeña jota por ahí. Estas dos tienen la misma pronunciación, where and where. 
pero lo vas a saber diferenciar en el momento que lo contexto. utilicemos, exacto, ya en contexto. Ahorita probablemente no tendría como mucho, um, mucho eh, que no podría hacerme la diferencia eh, si solamente decimos oraciones completas, porque en el momento de escucharlo lo va a escuchar igual. Pero, por ejemplo, si yo, si yo le digo, um, so I wear... Um, what? A formal blouse, some jeans, and some sneakers. Estoy hablando de ropa. And I know that la que más se parece o la más adecuada para hablar de ropa sería esto de acá. Entonces, por el contexto, yo me voy y digo, ah, es, está hablando de vestir. Está hablando de ropa. Uh -huh. That is the one. Sí, so, veo que depende bastante del contexto siempre. La mayoría de veces, todo, you know, muchas palabras, de hecho, cambian el significado por el contexto que llevan. So, puede significar una cosa, pero también la otra, you know, y, y va a haber, por ejemplo, verbos como el verbo get, que uno se lo aprende con el diccionario, right? Como get es obtener, es lo que dice el diccionario, pero en la realidad no es así. So, get va a cambiar de acuerdo al contexto. Si yo le digo, I get some coffee, ya no es obtener. Mm, I get sí. es como yo tomé café. Si yo sí. le digo I get up, ya no es yo tuve arriba, Ajá, sí, sino sí. que es levantarme. Entonces todo depende del contexto, así se va modificando el significado. Mm -hmm. um, ¿Había otra palabra que le había quedado por ahí pendiente? Ajá, con la diferencia entre letter como carta y see you letter o qué después. Ah, ok. Estas sí son diferentes. They are different. So, esta de acá es leer o letter. Si lo quieren pronunciar como un poco más británico, letter o letter, right? Letter. Esta de acá no. Esta de acá es ley. Later. So, later. Letter, later. later. Como la, el alfabeto, A, Ajá, B, C. Ley. Eso se pronuncia como ley. Ajá. So, see you later, la segunda. Later. And I send you a letter. Later. Okay. Uh, later, later and later. later. Okay. Yes, exactly. They are different. Mm -hmm. Okay. Muchas gracias. You're welcome. Sí, me You're siento welcome. Bien, bien cómodo. Me gusta la manera en la que usted desarrolla la, la clase. Ay, yo tengo un defecto que me cuesta mantenerme quieto, pero he sentido que con usted eh, es tan interesante que, que estoy ahí bien enfocado. Ah, oh, great. Pero también usted, you know, me imagino que um, me dice que está escuchando videos, you know, cuando va para su casa, que sí. está practicando. Entonces también usted está 100% focus y pues espero que también se mantenga así hasta terminar los 20 módulos, you know, de todo el programa y que logremos el okay. objetivo. De hecho, sí. veo bastante potencial en usted, así que esperaría sí. que en menos tiempo del que se espera, eh, pues ya estamos hablando, ya nos estamos comunicando, you know? Siempre es de, de agregar vocabulario nuevo, de buscar la forma que se le haga más fácil aprender vocabulario, right? Ya sea escribiéndolas o escuchando siempre o viendo alguna película. So, mm -hmm. encuentra su forma and we will be fine. So, super good. Me alegra que, que, que se pueda mantener quieto entonces. <risa> Sí. Okay, so I'm happy to hear about it. Cualquier cosa que necesite, you know, escríbame and, and, and I'm gonna be like, you know, okay. eh, keeping an eye out for you. All right. So, gracias, gracias por su tiempo, Johnny. Ya no le robo más. Uh, <laughs> ya nos pasamos you. acá. You're so welcome. Y nos yeah. vemos mañana. Solo me ayuda con la plataforma, porfa. Hasta el meter. No sé si ya lo terminó. Eh, terminé todo. Hasta solo me falta el, el, el meter. Lo voy a hacer hoy. Okay. Okay, okay, perfect, perfect, perfect. So See we're good. Better. All right, thank you. See you, See you tomorrow. tomorrow. <laughs> <laughs> okay, bye-bye. Okay,